good afternoon good afternoon teacher good afternoon miss good afternoon teacher good afternoon ningal moonu vera undayirundallo kaiya class la alla varan undu le break nu poi vannu നമ്മളപ്പോ ഏതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മള് സോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവു ഉണ്ടാകാനുള്ള പല സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഹു ഇസ് അറ്റ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫോർ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അത് പറഞ്ഞതായിരുന്നോ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോഴ്സും ഇത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഹു ഈസ് അറ്റ് ദ റിസ്ക് ഫോർ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇനി നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷന് അതിന് റിസ്ക് ഉള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ആ ചാൻസ് ഉള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്നാ പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്താ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആരൊക്കെ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഹു ഈസ് അറ്റ് ദ റിസ്ക് ഫോർ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നോക്കി ദോസ് ഹു ആർ അഡ്മിറ്റഡ് ടു എ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി ആർ അറ്റ് ദ റിസ്ക് ഫോർ കോൺട്രാക്ടിംഗ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫോർ സം ബാക്ടീരിയ ദ റിസ്ക് മേ ബി ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗ്സില് ഒരു ഫെസിലിറ്റിയില് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില ബാക്ടീരിയകൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെയാണ് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നോക്കിയേ പേഷ്യൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ റൂംമേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വാർഡിലൊക്കെ ആക്കി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ റൂംമേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം ആ പേഷ്യന്റിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അപ്പൊ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ റൂംമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഷ്യന്റിൽ നിന്നും എന്ത് വരാം നമ്മളിലേക്ക് ആ പേഷ്യന്റിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അപ്പൊ അത് ഒന്നാമത്തെ ചാൻസ് ആണ് പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ റൂംമേറ്റ് പേഷ്യന്റിന്റെ ആ റൂംമേറ്റ്സിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂംമേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം സെക്കൻഡ് നോക്കിയേ ഏജ് പാർട്ടിക്കുലർലി ഈഫ് എ പേഷ്യന്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് നോക്കിയേ എഴുപത് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അപ്പൊ അവർക്കടെ എന്താ പറയാ പ്രതിരോധ ശക്തിയൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ഏജ് പ്രായം കൂടുന്തോറും അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം ഏജ് പാർട്ടിക്കുലർലി ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എഴുപത് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഹൗ ലോങ് പേഷ്യന്റ് അവിടെ എന്താണ് പേഷ്യന്റ് എന്ന് കേട്ടോ ഹൗ ലോങ് പേഷ്യന്റ് അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് How long patient has been using antibiotic? എത്ര നാളുകളായിട്ട് ആ പേഷ്യന്റ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊരു ചാൻസ് ആണ് കുറെ നാളുകൾ തുടർച്ചയായിട്ടൊക്കെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നിർത്തണം അപ്പൊ ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരാഴ്ചയും കൊണ്ട് നമ്മളത് ഒരാഴ്ച കഴിച്ച് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കുറെ വർഷം ായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുന്നവർക്കും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ വെതർ ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് എ യൂറിനറി കത്തീറ്റർ ഓർ നോട്ട് അവിടെ രണ്ട് ഹാസ് ഉണ്ട് അത് ഒരെണ്ണം വെട്ടിക്കളഞ്ഞേരാ കേട്ടോ 
whether the patient has urinary catheter or not. Our patient in a urinaka pova, mudimutal orca, urinary catheter, bacon, mutram, and poganate a tubidu. Tubidu, lay. Upon a foreign article, okay. Up a patient, the urinary catheter, Alimutra Pogana, two pedigna, our patients in like a urinary infection, kiting like a viranola, chance under. Upon whether the patient has a urinary catheter or not. In other words, lengthy ICU stays. Corey, naalgal aita ICU la ke kade karna. Inde ke lom corey chala. Inda pare em poodila. Inda pare aate ke dha aita ke emergency aita ke vanna ICU la patient ke ti chala ke inda corey naalgal a korchh naal ganne ICU la kade karna vairu. Onno randa maasa ka ICU la ke kade karna patients randa. Apa angal corey naalgal a ICU la stay chena patients ne. Uh, infection vara lengthy ICU stays. Uh, ICU le pore naal stay chay na patient in vara. Whether the patient has been in a coma stage. In a coma. Coma la actual patient in vara. Coma. Coma stage in the kadakana patient in vara. Any trauma. Trauma no cha. And they get him in the akada of the patient. Yeah, um, injury, Anganola Capatia, Anganola patients in a Vara, Pinna, threatened immune system, immune system in a and the and the Gilora, Bagadangala Capatia, immunity power up a illa de Arinavasta, Pangani or Lorcom Petana, infection Vara. I pay infection in the number of body in a immunity power and Dingila dinner resist it all. Apo even the Paranakana threatened immune immune system, immune system dinner, and the Gila Abagadanga occupatio, patio, and Gila Abagadanga Kundawa and Gila, our cup infection vara. We would have chosen the cup, Jens and Dana who are Kakiana, no so comial infection, Paranula, chance or other. Pay the care in the number of Paranada, patient, hospital roommate. Age particularly if the patient is more than 17 years older. In a how long the patient has been using antibiotics. In the next part, whether the patient has a urinary catheter or not. In a lengthy ICU stays. In a whether the patient has been in coma, any trauma, threatened immune system. Immune system in a and they give them a bagadanga laka pachito lorca. Petrea itre percana infection varanola, chance or the nosocomial infection varanola, chance or the other. Father Novachino kidding love. Patients roommate. Ah. Age particularly above 17 years old. Ah, 17 years old. Ah, patients in a no infection How long patients using antibiotics? Ah, antibiotics use in the patients in a Patients having an urinary catheter or not? Ah, urinary catheter. Mutram Bogana care to two good in the patients in a cavalla. Lengthy ICU stays. Ah, Corin uh, lengthy and uh, Corin Alagula ICU like a Kedakuna, a patient in a vara. Whether patients ah. have been in coma? Coma coma stage in all the patients in a. In any trauma, any trauma. Like, like, in the immune system, in the gilum, uh, Abagadangalaka patuanical, threatened immune system. So, okay, 
അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഹു ഈസ് അറ്റ് ദ റിസ്ക് ഫോർ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് അതെ ആ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പൊ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ാണ് ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇനി പകരുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ പല വെയ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ട് ഓർ ഹാൻഡ് ബോൾ കോണ്ടാക്ട് ഓർ ഹാൻഡ് ബോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി പകരം അതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ടിലൂടെയാണ് ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പകരുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആ തുള്ളികളിലൂടെ അല്ലെ തുള്ളികൾ വഴി പിന്നെ തേർഡ് വൺ ആണ് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എയർബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായുവിലൂടെ അല്ലെ വായു കൂടെ ഏറെ കൂടെ പകരാം പിന്നെ അടുത്താണ് കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ അത് ചില ഡിവൈസസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഫുഡ് വാട്ടർ ഒക്കെ വഴി പകരുന്നതാണ് കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ആണ് വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ വെക്ടർ ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫ്ലൈസ് മോസ്കിറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് വഴി പകരുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് അപ്പൊ ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പകരാനായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വെയ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കോണ്ടാക്ട് ഓർ ഹാൻഡ് ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ട് വഴി കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡിംഗ് ടു ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷനെ നമുക്ക് രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിക്കാം ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാലോ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളായിട്ട് എന്താ പറയാ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ നേരെ ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സർഫസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള സർഫസിൽ ഇപ്പൊ നേരെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയി അല്ല അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ഡയറക്റ്റ് സർഫസ് ടു ബോഡി സർഫസ് ഡയറക്റ്റ് ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡയറക്റ്റ് സർഫസ് ടു ബോഡി സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ നേരെ പിടിക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയാണ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് or colonized നോക്കി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡയറക്റ്റ് സർഫസിൽ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആ ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ടഡിലേക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ ആ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സച്ച് ആസ് വെൻ എ പേഴ്സൺ ടേൺ ഗീവ്സ് പേഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തി രോഗിയായി മാറുമ്പോഴോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഗീവ്സ് എ ബാത്ത് കുളിക്കുമ്പോഴോ ഓർ അതർ പേഷ്യൻറ് കെയർ ജോബ്സ് നമ്മള് എന്താണ് മറ്റ് പേഷ്യൻറ് കെയർ ജോബ്സ് പേഷ്യന്റിനെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ എഴുത്തിരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവർക്കടെ എന്താ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക അങ്ങനെ പേഷ്യന്റിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നേരിട്ട് നമുക്ക് ആ പേഷ്യന്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയാണ് അതാറ്റ് നീഡ് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് അതാ പറയുന്നത് വെൻ എ പേഴ്സൺ ടേൺ ഐസ് പേഷ്യന്റ് ഒരു ഒരു പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഒരു അത് രോഗിയാവുകയും മാറുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവര് അവ
ഏതാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ അതായത് വീട് ദ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സർഫസും ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സർഫസും നമ്മുടെ ബോഡി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ നേരെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ പേഷ്യന്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതാണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആ അതിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്യല്ല ദിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് എ സസെപ്റ്റബിൾ ഹോസ്റ്റ് വിത്ത് എ ടെയിൻറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓബ്ജക്ട് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കും ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സംഭവിച്ച പേഷ്യന്റിനും ആ മറ്റ് ആ ഇൻഫ എന്താ പറയാ ആളുകൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതെ അതിൽ കൂടിയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചില എക്യുപ്മെന്റ്സ് വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കൂടിയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓബ്ജക്ട് ലൈക്ക് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇൻ ഉപകരണങ്ങൾ ഏർ മലിനമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വഴി പിന്നെ അതുപോലെ നീഡിൽസ് നീഡിലുകൾ വഴി ഡ്രസ്സിങ്സ് ഡ്രസ്സുകൾ വഴി ഓർ ടെയിൻഡ് ഗ്ലൗസ് അതായത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഗ്ലൗസ് അതായത് ആർ നോട്ട് ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഷ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ എന്താ പറയാ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പേഷ്യന്റിനും ആ സെയിം ഗ്ലൗസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അതാണ് ടെയിൻഡ് സർഫസ് ബൈ നീഡിൽ ഡയറക്റ്റ് ബ്ലഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിൻ ബി ഓർ സി പിന്നെ അതിൽ കൂടെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ഡയറക്ട് ഡ്രൈഡ് ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബ്ലഡ് ഈ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും ഒക്കെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ കൂടെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മലയാളം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ബ്ലഡ് പഠിച്ചപ്പോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ലിവറിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെ കരൾ വീക്കം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിനകത്ത് പല ടൈപ്പ് അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും ബോഡിയും ഫ്ലൂയിഡിൽ കൂടിയാണ് പക പകരുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓബ്ജക്ട് വഴി അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സോ നീഡിലോ ഡ്രസ്സിങ്ങോ ഗ്ലൗസോ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്ട് വഴി ട്രാൻസ്മിഷൻ പകരുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുക ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജക്ടുകളിൽ കൂടിയാണ് ഒന്നില് നീഡിൽ വഴിയോ നീഡിൽ കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വഴി നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസുകൾ ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉപയോഗിച്ച ഗ്ലൗസ് നെക്സ്റ്റ് പേഷ്യന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്ലൗസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ആ ഗ്ലൗസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു പേഷ്യന്റിന്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ആ എന്താ പറയാ ആ ഗ്ലൗസിൽ കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അതിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് സർഫസ് ടു ബോഡി സർഫസ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വരാം ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് അല്ല അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഓബ്ജക്ട് കൂടിയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്നത് മനസ്സിലായത് അത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ആശയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഡയറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് സർഫസ് ടു ബോഡി സർഫസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റിൽ ആവുമ്പോ അവിടെ എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓബ്ജക്ടുകൾ വഴി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നീഡിൽ ഡ്രസ്സിങ് ഗ്ലൗസ
ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇക്കടിയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഹാപ്പൺസ് വെൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ മൈക്രോബ്സ് ഫ്രോം ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആർ പുഷ്ഡ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ ദ എയർ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ പേഷ്യൻസ് ബോഡി അതായത് രോഗബാധിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ അയാളിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ അണുക്കൾ അയാള് ചുമക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തുള്ളികൾ എയറിലേക്ക് വരും കുറച്ചു ദൂരം എയറിലേക്ക് വരും അപ്പൊ വേറൊരു പേഷ്യന്റിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അത് തുപ്പലൊക്കെ വരൂലേ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ തുപ്പലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ തുപ്പലിലൂടെയൊക്കെ ആ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അത് എയറിലേക്കല്ല വരുന്നത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കാം നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ഫ്രം കഫിങ് അതാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് കഫിങ് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആ സോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സർട്ടൻ പ്രൊസീജിയർ സച്ച് ആസ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി പോലുള്ള ചില പ്രൊസീജിയറിലൂടെയും ഓക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് ലുക്ക് നമ്മുടെ ലെങ്സ് ഒക്കെ നോക്കാൻ അതാണ് ബ്രോ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്സ് ഒക്കെ ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് എയർ വേ ആൻഡ് യൂസിങ് ആയിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പത്തെ ക്യാമറ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് അതാണ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യൂലേ എൻഡോസ്കോപ്പി അതേപോലെ തന്നെ ലെങ്സും എയർ വേസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബി കൂടെ എന്താ പറയാ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ലെങ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ട്യൂബ് പോലത്തെ ഇത് നമ്മുടെ ലെങ്സിലേക്കൊക്കെ ഇടും എന്നിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ അറ്റത്ത് എന്തുണ്ടാവും ലൈറ്റും ഉണ്ടാവും ക്യാമറ ഉണ്ടാവും അത് അത് മറ്റേ ആ ട്യൂബിന്റെ മറ്റേ എന്റെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്കായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്യാമറ ലൈറ്റും ക്യാമറ ഉണ്ടാവും അത് പോകുന്ന വഴി ക്യാമറയിലൂടെ അത് നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എവിടെയാണ് എന്താണ് പ്രശ്നം ൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പി ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ട്യൂബ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലെങ്സിന്റെ ഉൾവശവും ലെങ്സും അത് എയർവേസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ അതാണ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും കഫിങ്ങിലൂടെയാണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ മൈക്രോബ്സ് ഫ്രം ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആർ പുഷ്ഡ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ ദ എയർ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ പേഷ്യൻസ് ബോഡി അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇക്കൂടെ വായു എന്താ കണികകളിലൂടെ തുള്ളികളിലൂടെ എന്താണ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിച്ച ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് അയാളെ ചുമയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു കുറച്ച് ദൂരം ആ എന്താ പറയാ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അത് എവിടെ ചെയ്യുന്നു പേഷ്യൻ ബോഡിയിലേക്ക് എയറി കൂടെ എയറി കൂടെ അത് പേഷ്യൻ ബോഡിയിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് കഫിങ്ങിലൂടെയാണ് കഫിങ്ങിലാണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ പ്രൊസീജിയർ സച്ച് ആസ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി പ്രൊസീജിയറിലും ഒക്കെ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എയർബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ഇക്കട്ട ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് വായുവിലൂടെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി ഐദർ
that contain infectious agent infection alle microbes okkulla sushma podi padalangalude ekke airborne transmission vara appo nammal chomakkumba coughing nu parney kenya adu droplet aanu adoppa thane edikkada transmit vayavilude illa adu varunathu vayavilude aanu pinna adu koodada dust particles ilude or dust particles that contain the infectious agent infectious agent ulla a dust particle ilude adu pole thane airborne droplet airborne droplets ikude airborne transmission endha paraya transmit cheya അതാണ് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഡ്രോപ്ലറ്റ് ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഈ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കൾ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് ഡ്രോപ്ലറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിച്ച് റിമെയിൻ സസ്പെൻഡ് ഇൻ ദ എയർ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് റെസിഡ്യൂ ഓഫ് ഡ്രോപ്ലസ് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തുള്ളികള് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് വിച്ച് സസ്പെൻഡ് ഇൻ ദ എയർ ഫോർ കുറെ സമയം എയറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്ലറ്റ്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലറ്റ്സ് ആ വായുവിൽ കൂടെ വായുവിലേക്ക് എത്തും അത് കുറച്ച് നേരം തന്നെ ആ വായുവിൽ എന്ത് ചെയ്യും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് വായു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡ്രോപ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടോന്നൊന്നും ഡയറക്റ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ ആ വായുവിൽ കൂടെ തന്നെ ആ കുറെ നേരം കുറെ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ട എയറിൽ അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതിൽ കൂടെ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതിന്റെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ഏജന്റ് എന്താണ് ആ പേഷ്യന്റിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് എയർബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതി കൂടെ വരാം ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിലെ പൊടി പടലങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഇൻഫെക്ഷസ് ഏജന്റ് ഉള്ള പൊടി പടലങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ വരാം ഇപ്പൊ വായു എയർ മലിനമാണെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആ എയർ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാലോ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് വരാം അപ്പൊ ആ രീതിയിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ ദിസ് അപ്ലൈസ് ടു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ദ ഹോസ്റ്റ് ബൈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് സച്ചാസ് ഏതി കൂടെ ഒക്കെ പകരം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് സച്ചാസ് ഫുഡ് ഈ കൂടെ വരാം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫുഡ് അലിനമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് ഈ കൂടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താം ഓർ വാട്ടർ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ പ്യൂർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ തിളപ്പിക്കാത്ത വെള്ളം ആവുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെലയ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഉണ്ടാവും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത് ഇൻഫെക്ഷന് കാരണമാകും പിന്നെ അടുത്ത മെഡിക്കേഷൻസ് മരുന്നുകളിലൂടെയൊക്കെ പിന്നെ ഡിവൈസസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് പല ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഡിവൈസസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഈ കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷനില് ഈ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദി സോപ്പേഴ്സ് വെൻ വെൻ സച്ച് ആസ് മോസ്കിറ്റോസ് ഫ്ലൈസ് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ വെർമി ട്രാൻസ്മിറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വഴി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മോസ്കിറ്റോസ് അല്ലെ പല രോഗങ്ങളും മോസ്കിറ്റോസ് പരത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നോസക്കോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കടിച്ച മോസ്കിറ്റോ നമ്മൾ വേറൊരു പേഷ്യന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരാളിലേക്ക് ആ മോസ്കിറ്റോ വന്ന് കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും അയാളിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ചകൾ വഴി ഈച്ചകൾ പരത്താം റാറ്റ് റാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റുള്ള വെർമി കമ്പോസ് വെർമി ട്രാൻസ്മിറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വഴിയൊക്കെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താം അപ്പൊ ഇതിനകത്തും ചോദിക്കും വെറ്റർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷ
ഓക്കെ അതാണ് വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല മെത്തേഡുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ പറഞ്ഞു കോണ്ടാക്ടിന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സീക്കോടെ തുള്ളികളിലൂടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താം അത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരും എയറിലേക്ക് അത് കുറെ നേരം എയറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ വേറൊരാൾ അവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അയാളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള നോസൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിന്ന് അയാൾ ചുമയ്ക്കോ സംസാരിക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴ് ആ വായുവിലേക്ക് ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരും ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കൂടെ മറ്റൊരു പേഷ്യന്റിലേക്ക് വരാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ സെർട്ടൻ പ്രൊസീജിയർ സച്ച് ആസ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി പ്രൊസീജിയർ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സംഭവിക്കാം പിന്നെയാണ് എയർബോൺ എയർബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ നേരെ വായുവിലൂടെ അപ്പൊ വായുവിലൂടെ പകരാം അത് എയർബോൺ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇക്കടെ വരാം ഇപ്പൊ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് തുള്ളികൾ വായുവിലേക്കാ വരുന്നത് അപ്പൊ വായുവിലൂടെ അങ്ങനെ പകരാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് വായുവിലേക്ക് പകരി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലിനമായിട്ടുള്ള വായു ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം പിന്നെ നാലാമത്തെ കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിനകത്ത് ചോദിക്കും കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ഫുഡ് വരും വാട്ടർ മെഡിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ വെക്ടർ കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ അത് ഓർക്ക മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ലിവിങ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ആണ് അവര് മോസ്കിറ്റോസ് ഫ്ലൈസ് റാറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വെർമി ട്രാൻസ്മിറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അത് ലിവിങ് തിങ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിങ് തിങ്സിലൂടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിലൂടെയൊക്കെ പകരുന്നതാണ് മോസ്കിറ്റോസ് ഫ്ലൈസ് റാറ്റ് അത് വെർമി ട്രാൻസ്മിറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ ഈ നോസക്കൊമ്മിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് പോയിന്റാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആശയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനകത്ത് ഓരോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഇപ്പൊ കോമൺ വെഹിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ എന്ത് ഏതൊക്കെ വരുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചു കണ്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് നോക്കാട്ട ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ വരും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെയാ ഒന്നില് ഗ്യൂസ് ബാത്ത് ആ രോഗീനെ പേഷ്യന്റ് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതർ പേഷ്യന്റ് കെയർ ജോബ്സ് നമ്മൾ അയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ജോലികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നേരെ അയാളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വെന്നെ പേഴ്സൺ കെയണെ പേഷ്യന്റ് ഒരു വ്യക്തി രോഗിയെ മാറ്റുമ്പോഴൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ അയാളെ ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി കെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ അയാളുമായിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്നത് അവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വേറെ ഒബ്ജക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അയാളെ കുളിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ചെന്ന് അയാളെ കുളിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അയാളുടെ ബോഡിയും നമ്മുടെ ബോഡിയും നേരെ കോണ്ടാക്ട് വരികയാണ് പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള പേഷ്യന്റ് കെയർ ജോബ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറ്റുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അയാളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്ട് വന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെന്നെ പേഴ്സൺ ടേൺ എ പേഷ്യന്റ് ഒരു വ്യക്തി എന്താ രോഗിയെ മാറ്റുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒക്കെ ആക്കുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഫെക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഇൻഫെക്റ്റഡ
ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നൊക്കെയായിരിക്കും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്റെ വെയ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെഡിങ് ഒന്നോട് പറയാ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിന്റെ രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡയറക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് കൂടെ പിന്നെ എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എയറി കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ പിന്നെ കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ വെക്ടർ ബോൺ വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നാട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കംസ് അണ്ടർ വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നോട്ട് കംസ് അണ്ടർ വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി അതിൽ വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ആ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ഇനി ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണത് പറഞ്ഞു ഇനി അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിവെന്റ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രിവെൻഷൻ ആ അതിനെ ഇങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റും അത് നോക്കണമല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ വെക്ടർ എന്താ നോസക്കോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് തടയാൻ പറ്റും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതും കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പ്രിവെന്റീവ് മെത്തേഡുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സാനിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യാം ഐസൊലേഷൻ നടത്താം ഹാൻഡ് വാഷിങ് ഹാൻഡ് വാഷിങ് നടത്താം പിന്നെ അതുപോലെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റ്സുകൾ കൊടുക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷൻസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ സർഫസ് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രയും എട്ട് എന്താണ് പ്രിവെന്റീവ് മെത്തേഡുകളാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിക്കാം അപ്പൊ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് അതിനാണ് ക്യു എ എന്ന് കൊടുത്തേക്കണേ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്യു സി അണ്ട ക്യു എ ക്യു സി എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മെഷേഴ്സ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടേഴ്സ് And evidence-based management can be feasible approach. 
these are the following ways to prevent a hospital acquired infection appo so, hospital acquired infection prevent cheyanulla idu endakke parayunathu onnamathe nosocomial infection control cheynathu health care sector la rendu karyangalu implement cheyanam edikkana health care la implement cheyane quality assurance adinte quality nokka പിന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്നീ രണ്ട് നടപടികൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞേക്കണ് കൺട്രോളിംഗ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നിവ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അവിടെ നടപ്പിലാക്കുക നോക്കിയേ and evidence based management can be feasible approach adutha orinna parayna enda evidence based management evidence ne base edittulla management adum can be feasible approach idinu prayogikamayittulla oru samibanam aanu endine ee nosocomial infection prevent cheyanayittullathu these are the following ways to prevent ini edikkana ee nosocomial infection prevent cheyanulla adine tadayanulla ways gal അതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സാനിറ്റേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക കൊറോണ വന്നപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട വേർഡ് ആണ് സാനിറ്റേഷൻ എന്താ സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക സാനിറ്റൈസർ സാനിറ്റൈസർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള നമ്മളൊന്ന് ഇതാക്കണോ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പിഴട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വരില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സാനിറ്റൈസ് സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ കൺസേണിംഗ് യൂണിഫോം യൂണിഫോമിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്വിപ്മെന്റ്സ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്വിപ്മെന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാഷിംഗ് ആൻഡ് അതർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അതർ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന് എന്തായാണെങ്കിലും ഒരു സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തുമായിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് യൂണിഫോം ഒക്കെ നല്ല സാനിറ്റൈസർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൽ നിന്നും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് യൂണിഫോംസും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്വിപ്മെന്റ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസേഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ വാഷിംഗ് പിന്നെ മറ്റുള്ള പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോള് വേണം thorough hand washing and or use of alcoholic rubs by all medical personnel before and after uh, each patient contact adana contact is one of the most effectual way to fight nosocomial infection idu or chiri lengthy sentence aanu kaaryam simple aanu nokke thorough hand washing nammal engena hand wash cheyanam നല്ല തറവായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് കഴുകിക്കൊണ്ട് പോയാൽ പോരാ നന്നായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോ തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് സ്റ്റെപ്സുകൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് സ്റ്റെപ്സുകൾ അവിടെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ കൊറോണയൊക്കെ വന്നപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് സ്റ്റെപ്സുകൾ കാണിച്ചല്ലോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴുകുക ഓരോ വിരലുകളും ഇങ്ങനെ കഴുകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ കൊറേ രീതികൾ തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് കാണിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് തറവും ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് നല്ല മുഴുവനായിട്ടും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓർ യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക് റബ്സ് ആൽക്കഹോളിക് റബ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതിനെയാണ് ആൽക്കഹോളിക് റബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാ സാനിറ്റൈസർ അല്ലെ അതൊക്കെ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടന്റ് ആണ് തീ പിടിക്കൂലേ സാനിറ്റൈസറിലൊക്കെ ഇല്ലേ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ് അതാണ് ആൽക്കഹോളിക് റബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർ യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക് റബ്സ് ബൈ ഓൾ മെഡിക്കൽ പേഴ്സണൽസ് എല്ലാ മെഡിക്കൽ പേഴ്സണലും എപ്പോഴാ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് പേഷ്യന്റ് കോണ്ടാക്ട് ഓരോ പേഷ്യന്റിനെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോ ചെയ്തതിന് ശേഷവും എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് റബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പേഷ്യന്റ് നോക്കി കഴിയുമ്പോ തന്നെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഏർ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുക അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്ച്വൽ വേ ടു ഫൈറ്റ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ 
ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു നോസോ മാർഗം നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷനെ എന്താ പറയാ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തടയാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ചെയ്യണ്ടേ തറൗലി ഹാൻഡ് വാഷ് ആൻഡ് ഓർ യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ റബ്ബ് ഓർ യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക് റബ്സ് അത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഓരോ പേഴ്സണിലെയും ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ അയാളെ പേഷ്യന്റ് കെയർ ജോബ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴ് ഏർ നമ്മള് എന്താ പറയാ ആദ്യം ഹാൻഡ് വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡ് കഴുകിയതിനു ശേഷം അയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക അതിനു ശേഷം ആ രോഗിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വന്ന് പേഷ്യന്റ് നോക്കേണ്ട സമയത്തും ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ പേഷ്യന്റ് നോക്കിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും അത് ഈ കൊറോണയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ കണ്ട കാണുന്നത് അവിടെ എല്ലാ ടേബിളിലും ഉണ്ടാകും ഇതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഓരോ മെഡിക്കൽ പേഴ്സണൽ മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എന്ത് ചെയ്യാ ഓരോ പേഷ്യന്റിനെ നോക്കുന്നതിന് മുന്നും പേഷ്യന്റിനെ നോക്കുന്നതിന് മുന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പേഷ്യന്റിനെയും നോക്കിയതിന് ശേഷവും നന്നായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് റബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക സാനിറ്റൈസിങ് സർഫസ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ മെഷർ ടു റെഡ്യൂസ് ലിസൺ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ എൻവിയോൺമെന്റ് നോട്ട് വിത്ത് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ പേഷ്യന്റ് cannot be completely isolated from communicable agent ivada nokke endha parneyakane ivada on rendu oru mistake ivada ezhuthittunde adonna sentence aadiyo onnu correct cheyitta ningal sanitizing surface is a part of control measure to reduce to reduce less ennallad venda adinne thaniyana less ennallad korakkuka adinde adhe word thaniyana reduce ennallad adu reduce less ennu venda അത് റെഡ്യൂസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി മറ്റത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ടു റെഡ്യൂസ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ എൻവോൺമെന്റ് അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ എൻവോൺമെന്റ് ഇനി അടുത്ത് ഡെസ്പൈറ്റ് ഡി ഇ എസ് പി ഐ ടി ഇ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ അതിന് പകരം ഈ കെയർ എൻവോൺമെന്റ് എന്ന് എഴുതി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുക അതിനുശേഷം ഡെസ്പൈറ്റ് നോക്കാം ടി എസ് പി ഐ ടി ഡെസ്പൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതാണ് ഡെസ്പൈറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഡെസ്പൈറ്റ് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ പേഷ്യന്റ് കെനോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഏജന്റ് ഇവിടെ നോക്കിയ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത നോക്കി സാനിറ്റൈസിങ് സർഫസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ മെഷർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർഫസ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക സാനിറ്റൈസിങ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാർട്ട് ഒരു ഭാഗമാണ് കൺട്രോൾ മെഷർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ എൻവോൺമെന്റ് അപ്പൊ ഹെൽത്ത് കെയർ എൻവോൺമെന്റില് ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സർഫസ് സാനിറ്റൈസിങ് സർഫസ് സർഫസ് ഒക്കെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാനിറ്റൈസിങ് സർഫസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ മെഷർ ഒരു കൺട്രോൾ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ മെഷർ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ടു നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സാനിറ്റൈസിങ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നോക്കിയേ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസിങ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത സർഫസ് ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ എൻവോൺമെന്റില് ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 ഭാഗമാണ് സാനിറ്റൈസിങ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയ ഡെസ്പൈറ്റ് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഈ സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇതാണ് ഡെസ്പൈറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഡെസ്പൈറ്റ് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പേഷ്യന്റ് ആർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആർ പേഷ്യൻസ് കെനോട്ട് പേഷ്യൻസ് കെനോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഏജന്റ് കണ്ടോ സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്
ഇത്രയും സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതിന് അതിന് കാരണമാകുന്ന ഏജൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മോർ അവർ patients are often advised to make antibiotics and other antimicrobial drugs to drugs drugs uh, to help treat illness this may enlarge the selection pressure for the emergence of the resistant strain ipdi endha parneyekkunne nu vecha ini namukku nokke അതിന് അതിന് അത് കൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എന്താ പറയാ ഡെസ്പൈറ്റ് നോ ഈ ഡെസ്പൈറ്റ് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കൂടി നമുക്ക് ഇത് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ആ ഏജൻസിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല മോർ ഓവർ ദ പേഷ്യൻസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കി എന്നാ അതിനുപരിയായിട്ട് ഈ പേഷ്യൻസുകൾ പേഷ്യന്റ് ആന്റിമൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സും ആന്റിമൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സും ആന്റിബയോട്ടിക്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പേഷ്യന്റിനോട് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ചില ഇതിനകത്ത് ആ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ ആന്റിമൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈക്രോബ്സിനെതിരായിട്ട് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിസിൻ എന്നാണ് ഇവിടെ മീനിങ് ഏഹ് ആന്റിമൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈക്രോബ്സിനെ എതിരായിട്ട് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഈ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ നമ്മളോട് കഴിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അസുഖം വന്നിൽ നിന്നൊന്നും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അപ്പൊ ഈ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സും ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സും കഴിക്കുന്ന കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പവറിനെ അവർക്കടെ റെസിസ്റ്റൻസ് പവറിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും അതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർജ് ദ സെലക്ഷൻ പ്രഷർ ഫോർ ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ആന്റി ആന്റിബയോട്ടിക്സും ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സും ഒക്കെ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ചില രോഗങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതെന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അവർക്കടെ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും അപ്പൊ ഓൾറെഡി അവർ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കടെ ബോഡിയിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ ഈ നോസക്കൊമ്പിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരാ വരാനൊക്കെ റെസിസ്റ്റന്റ് ചെയ്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മനസ്സിലായി അത് നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സും ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സും ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ചില രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് എന്തിന് ഈ നമുക്ക് ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരാനുള്ള ആ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പവറിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവർജിത സെലക്ഷൻ പ്രഷർ ഓർ എല്ലാർജിത റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ അതിന് റെസിസ്റ്റൻറ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതാണ് സാനിറ്റേഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സാനിറ്റേഷനിൽ രണ്ട് ഇതാ പറയുന്നത് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോള് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് എന്തുമായിട്ട് കൺസേൺ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യൂണിഫോം എക്യുപ്മെന്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വാഷിംഗ് വാഷിങ്ങിനും അത് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് അതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അവിടെ നിയമചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തറോ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോളിക് ക്ലബ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നും അതിന് ശേഷമോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതിനെ തടയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് സാനിറ്റേഷൻ സാനിറ്റൈസിങ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സർഫസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നോസോകോമിൽ ഇൻഫെക്ഷനെ 
ഹെൽത്ത് കെയർ എൻവയോൺമെന്റിൽ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ സർഫസുകൾ ഉപയോഗ തറയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലോഷനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഡെറ്റോളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ കഴുതുന്നില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ റെഡ്യൂസ് ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ നമ്മള് ഈ പേഷ്യൻസിന് ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സും ആന്റിബയോട്ടിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി അവർക്കുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള വരുമ്പോൾ ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷനെ റെസിസ്റ്റന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും അത്രയാണ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് സാനിറ്റേഷൻ എന്താന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് നോക്കിയ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അത് നമ്മള് സി എസ് എസ് ഡിയിൽ പറഞ്ഞതാ എന്താ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ആ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇപ്പൊ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മള് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുമല്ലോ അത് പല ഓട്ടോക്ലൈവിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അണുവിമുക്തമാക്കുക അതിനെയൊക്കെ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആ പ്രോസസ്സ് ഈ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ആണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഗോസ് ഫർദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് സാനിറ്റൈസിങ് അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഗോസ് ഫർദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് സാനിറ്റൈസിങ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് സാനിറ്റേഷനും അപ്പുറമാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇപ്പൊ ഏതാ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ സാനിറ്റൈസേഷൻ ആണോ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണോ കുറച്ച് ബെറ്റർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ബെറ്റർ എന്നാ പറയണേക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഗോസ് ഫർദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് സാനിറ്റൈസിങ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ ഇൻഫെക്ഷന് തടയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ഓൾ മൈക്രോബ്സ് ഓൺ ദ എക്യുപ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ സർഫസ് ത്രൂ എക്സ്പ്ലോഷർ ഓഫ് അത് പല സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് എക്സ്പ്ലോഷർ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് വഴി ഓ സ്റ്റീം അണ്ടർ പ്രഷർ അത് ഓട്ടോക്ലൈവ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വഴി ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസിലും എക്യുപ്മെന്റ്സിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മള് ജസ്റ്റ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാണ് ഇത്ര ടൈമിൽ ഓട്ടോക്ലൈവിലൊക്കെ വെച്ച എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത പിന്നെ അതിന് കണ്ടാമിനേഷൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അതിന്റെ ഡീ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയത് അല്ലെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല മൈക്രോബ്സ് ഒന്നുമില്ല നല്ല എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ എബോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഓട്ടോക്ലൈവിലൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എബോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയാ ചൂടാക്കി ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റീമിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒട്ടും എന്താ പറയാ ഒട്ടും മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഇക്യുപ്മെന്റ്സിലൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പൊ എന്താ പറയാ അപ്പൊ അത് നോസോകോമിയർ ഇൻഫെക്ഷന് എന്താ വരാതിരിക്കാൻ കാരണമാകും അപ്പൊ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ കൂടെ കണ്ടാമിനേഷൻ ട്രാൻസ് എന്റെ മൈക്രോബ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യൂലോ അപ്പൊ അത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോസോകോപ്പിയൻ ഇൻഫെക്ഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ആണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാനിറ്റേഷനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതെ അത് ഒന്ന് എന്താ പറയാ ആ എക്യുപ്മെന്റ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് തുടക്കിയല്ലോ ഉള്ളു ഏ ഇങ്ങനെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ അടിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സാനിറ്റേഷനില് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആവുമ്പോഴോ അത് സ്റ്റീം അണ്ടർ സ്റ്റീമിൽ നല്ല സ്റ്റീമിൽ അത്
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക ഐസൊലേഷൻ റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒറ്റപ്പെട്ടു ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്തുക അവരെ വേറെ ആരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള പേഷ്യന്റിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ ഈ ഇൻഫെക്ഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് മൂന്നാമത്തെ വേയാണ് ഐസൊലേഷൻ ഐസൊലേഷൻ ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഐസൊലേറ്റിംഗ് പ്രിക്കോഷൻസ് ഡിസൈൻ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ് ബൈ കോമൺ റൂട്ടിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സാധാരണ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ പകരുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തടയാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഐസൊലേഷൻ പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറയാ അവരെ ആ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഒരു ഐസൊലേറ്റിംഗ് റൂം ഐസൊലേഷൻ റൂം ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും പകരില്ല ബിക്കോസ് ഏജന്റ് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആർ മോർ ഡിഫറെന്റ് ടു കൺട്രോൾ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു കൺട്രോൾ ഇന്റർപ്രഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ഡയറക്റ്റഡ് മെയിൻലി ബൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ കേസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നോക്കിയേ അതായത് മൈക്രോബ്സിന്റെ ഒക്കെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ തടയുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന തടയുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ഫർ തടയുന്നത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഏതാ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയാണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയാണ് അതിനെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ആ ഒരു ഐസൊലേഷൻ ഐസൊലേഷൻ അയാളെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ പല വഴിയിലൂടെയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഏറി കൂടെ അയാളുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല ഏറി കൂടെ വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്ലറ്റിക്കുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വരൂല അങ്ങനെയുള്ള പല വെയ്സിലൂടെയും ഈ ട്രാൻസ്മിഷനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയേ ഐസൊലേഷൻ ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ പ്രിക്കോഷൻ ഡിസൈൻ ടു ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ബൈ കോമൺ റൂട്ട്സ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള സാധാരണ സാധാരണ വഴികളിലൂടെ ഈ മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഐസൊലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് because agent and the host factor are more difficult to control endukondana a agent um adu microbes um agent nu arnya microbes gal adum adinte host factor um idakke namalku adine enda it is very more difficult to control control cheyanayittu buddhimuttana in uh, interruption of transfer of microbes directly by transmission adayide idu ee transmission nadakkunnathu microbes inde transfer tadassapeduthunnathu അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ട്രാൻസ്മിഷനിലൂടെ തന്നെയാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് കൂടുതൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവാതെ നമുക്ക് നോക്കാം പറ്റും അതാണ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലൂടെ മാത്രമാണ് അതിനെ എന്താണ് ട്രാൻ മൈക്രോബ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തടയുക എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ തടയുന്നത് is directly mainly by transmission example isolation of infection cases in the hospital isolation thaniyana example aayittu parayunnathu hospital la appo avarkku oru isolation room undu appo appo adu separate room aanu patient ne vendi mathram ullathu mattulla rogigalu okke aayittu oru contact illatha reethiyil separate cheythu nirthunu അതായിട്ട് മറ്റുള്ള ഒരു മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സോ ആരുമായിട്ടൊന്നും ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐസൊലേഷൻ എയിം ചെയ്യുന്നത് ടു കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് പ്രിവെന്റിംഗ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഐസൊലേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിർത്തുക അത്രേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊന്നും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ആ പേഷ്യന്റിനെ
പിന്നെ അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ആണ് അല്ലെ പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിലൂടെ തന്നെ കുറെ മൈക്രോബ്സിനെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും അല്ലെ വെറുതെ കൈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാതെ സോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ നോസോകോമിൽ ഇൻഫെക്ഷനെ തടയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാർഗം ആണ് ഹാൻഡ് വാഷിങ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഫ്രീക്വലി ഫ്രീക്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫ്രീക്വലി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകണം നമ്മള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് കുറെ ഇൻഫെക്ഷനെയൊക്കെ നമുക്ക് അത് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് തടയാൻ പറ്റും ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഫ്രീക്വലി ഫ്രീക്വലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകുന്നത് കഴുകുക അതാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഫ്രീക്വലി ഈസ് കോൾഡ് ദ സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് പ്രൈ പ്രൈം മെഷർ ടു ലിസൺ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സ്കിൻ മൈക്രോബ്സ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഓർ ഫ്രം വൺ സൈറ്റ് ടു അനദർ ഈ മൈക്രോബ്സ് ഒരു ആളിൽ നിന്ന് ഒരു പേഴ്സണിൽ മറ്റൊരാളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈറ്റിലേക്കോ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോബ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന മെഷറാണ് ഒരു പ്രധാന മാർഗമാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്താ പറയാ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ഈ മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതി അതിന്റെ റിസ്കുകളെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാ സ്കിൻ മൈക്രോബ്സ് ഫ്രോം വൺ പേഴ്സൺ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈറ്റിലേക്ക് പകരുന്നതിനെയൊക്കെ തടയാൻ പറ്റും വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ആസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് തറോ മാനർ ആസ് പോസിബിൾ ബിറ്റ്വീൻ പേഷ്യൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ബ്ലഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് സെക്രീഷൻ എസ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ എക്യുപ്മെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബൈ ദം ഓക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബൈ ദം അത്രയും മതി അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പേഷ്യൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ബ്ലഡ് അതുപോലെ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് അവർക്കടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെക്രീഷൻ അവരുടെ എന്താ പറയാ തുപ്പല് അങ്ങനെയുള്ള സെക്രീഷൻ വഴി പിന്നെ എസ്ക്രീഷൻ വേസ്റ്റുകൾ യൂറിന് അങ്ങനെയുള്ള ഇത് സെക്രീഷനിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ വഴി കണ്ടാമിനേറ്റ് മലിനമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് സമ്പർക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ വാഷി ഹാൻഡ് വാഷിലൂടെ നമുക്ക് അതിന് തടയാൻ പറ്റും ഈസ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഈസ് എ പ്രൈം ഫാക്ടർ ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ പ്രിക്കോഷൻ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഈസ് എ പ്രൈം ഫാക്ടർ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് എന്തിനെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഐസൊലേഷൻ പ്രിക്കോഷൻസിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മുൻകരുതലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകരുതൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയാ അവർക്കടെ സെക്രീഷനോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളത് ഈ കൂടെ ഒക്കെ പിന്നെ എസ്ക്രീഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വഴി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴ് അഥവാ മൈക്രോബ്സ് വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പൊ തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളിലേക്ക് വരാതെ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അത് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് പ്രിവെന്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഓക്കെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് വേറെ ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ
അല്ലെ പോർട്ടുകള് ഗൗൺസുകള് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് അവരെ പേഴ്സണലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പാൻഡ് പി പി ഇ എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ഫോം പി പി ഇയുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കാം പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാ വരുന്നേ ഗ്ലൗസ് വരാം ഗ്ലൗസുകള് ഗൗൺ ഗൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉടുപ്പുകള് മേലിലിടൂലേ നമ്മൾ കോട്ട് പോലെ ഇടൂലേ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കോർപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരൊരു ഡ്രസ് ഇടൂലേ ഒരു ഗൗൺ അതിനാണ് ഗൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ മാസ്ക് ധരിക്കാം ആൻഡ് ഐവേർ ഐവേർ എന്താ കണ്ണിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഐവേർ കണ്ണട പോലെ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ സ്കിൻ ക്ലോത്തിങ് മ്യൂക്കസ് മെമ്രൈൻ ആൻഡ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഫ്രം ദ ഇൻഫെക്ഷസ് ഏജന്റ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ പി പി ഇ പി പി യിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കൂ കേട്ടോ ഗ്ലൗസ് വരും ഗൗൺ വരും മാസ്കുകൾ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഐവെയർ കണ്ണിനെ ഒരു കണ്ണട പോലെ കണ്ണിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ബ്ലോക്കാർഡ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്തിങ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ മുകളിലല്ലേ ഇതിടുന്നേ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ മ്യൂക്കസ് മെമ്രൈൻ ശ്രേഷ്മ പാളി മ്യൂക്കസ് മെമ്രൈനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്താ പറയാ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിനെ ഒക്കെ എന്താ ഇൻഫെക്ഷൻ ഏജന്റിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാസ്ക് വെക്ക വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത് വായു നമ്മൾ ബ്രീത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിനെ ശ്വാസകോശം അതിനെയൊക്കെ ബാധിക്കൂലേ ഏ അതിനെയൊക്കെ ആ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ മാസ്കുകൾ വയ്ക്കുന്നത് മാസ്ക് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തല്ലേ മാസ്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചല്ല എല്ലാവരും ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊറോണ വൈറസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളെ മ്യൂക്കസ് മെമ്രൈനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് സ്കിന്നിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ക്ലോത്തിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കംസ് അണ്ടർ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെ വരുന്നേ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഗ്ലൗസ് വരാം ഗൗൺസ് വരാം മാസ്ക് വരാം ഐവേർട്ടിംഗ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻ ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഫ്രം ഇൻഫെക്ഷസ് ഏജന്റ് യൂസ് ടു മേക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സം എന്നാട്ട അർത്ഥം ബ്ലോക്കേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ തടസ്സം അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ സ്കിൻ ക്ലോത്തിങ് മ്യൂക്കസ് മെമ്രൈൻ ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഫ്രം ഏതിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഏജന്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഗ്ലൗസ് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഗ്ലൗസ് ബിസൈഡ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഗ്ലൗസ് പ്ലേ എ പിവോട്ടൽ റോൾ ഇൻ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഗ്ലൗസും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കൈ കഴുകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്ലൗസ് അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബിസൈഡ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഗ്ലൗസും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഉണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്ന തടയാനായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷിംഗിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഗ്ലൗസിനും ഒരു ഇമ്പോർട
അഞ്ചെണ്ണം പിന്നെ അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷൻസ് വരുന്നത് ഇതും സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച മനസ്സിലാവാന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇത്രയും എന്താ പറയാ നോക്കുമ്പോ ഒരു ഇത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും പ്രിവെന്റീവ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സാനിറ്റേഷൻ എന്താന്ന് അറിയാം അതുപോലെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്താന്ന് അറിയാം ഐസൊലേഷൻ അറിയാം ഹാൻഡ് വാഷിങ് അത് നമുക്ക് പറയണ്ട പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് ഗൗൺ ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി സ്പെല്ലിങ് നോക്കാം ബി ആർ ഒ എൻ സി എച്ച് ഒ എസ് സി ഒ പി വൈ ട്രോപ്ലറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി അന്ന് എഴുതിക്കും Thank 
bronchoscopy. B R O N C H O S C O P Y. Answer it. A bronchoscopy. A bronchoscopy is a medical test. Is a medical test. Is a medical test. Or medical test. Is a medical test that that lets 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 a bronchoscopy is a medical test that lets doctors DOCT doctors look 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 in look into into your lungs, your lungs, L U N G S, Shas Vasham, lungs, and airway, and airway, lungs and airway using, using a thin tube, a thin tube, thin tube. With a camera, thin tube, with a camera, camera, and light, L I G H T, light at the end, and light at the end, light at the end. In the Chaka, I knew you didn't have a question in Dirno. A path of Wanda and Yana question it, a questioning in Yerno. And Yan think a question in another Tarata. Dash is a test to view the airway and diagnose lungs disease. Nirno question the bronchoscopy. Dash is a test to view the airway and diagnose lung diseases. Disease. Another option is laparoscopy, endoscopy, uh, bronchoscopy. There are options. If you want to know, bronchoscopy is a medical test that lets doctor look into your lungs and airway using a thin tube with a camera and a light at the end. Uh, laparoscopy is not done. Endoscopy is not done. It is a tube. Namado Liliki. Ah, Adi Koda and Namada, Inda Avada, Inda Tata, camera in Dow, light to Dow. A father, Namadea Pogu the path, either every day under Namkada, um, Che and Day, in the Lingle, the organ and Namk clear round day, Kanda, Nola, the camera, Koda Tane, Namka Kana Matu. A camera la Dow, other near two pinch per atom, or you in the screen like a Kanaki, they can. A bath screen, Noki Kanya than a doctor, and then the clear right, I into Lilola. It's a medical test that lets a doctor look into your lens and your airway. Okay. We are going to talk about vectors and vector bond transmission. Vector. V-E-C-T-O-R. Vector. Vectors. Vectors. Vectors are living organisms. Apa aina the vector bond transmission le vectors no arnya living organisms ana. Ta living organisms. Vectors are living organisms. Living organisms that can transfer. That can transfer. Transfer. Pathogenic microorganisms, pathogenic, P A T H O G E N I C, pathogenic microorganisms, 
pathogenic microorganisms to other animals to other animals or locations What microorganisms are in the Jarichamadi? Even the transmission, um, Nanchea, Pachena, Transrena, microorganisms, uh, uh, and the microbes are transrena or you might leaving, um, organism on a vector. Other animal vectors are living organisms that you can transfer pathogenic microorganisms to other animal or location or location like all the material or animals like okay the diseases um uh spread this a kina or you microorganisms are not vectors no more another vectors penda vector a vida no read a day vectors are living organisms that that, that can transfer pathogen microorganisms to other animal or location location okay for the living creatures on either not the chodi care under exam the chodi kinna question arna which of the following comes under vector bond transmission out of mosquitoes flies right medication for medication i know the method in the common vehicle transmission level no dana apalam aning line at all but after the edan the chodi kam by the day down in chodi kanta by not the living creatures a living organisms on a vectors no more in the okay Upon Amada, Evadamari Padichan Amada, preventive method, Anna, sanitation Padichu, sterilization Padichu, in that isolation the Padichu, hand washing of Padichu, PP, personal protective equipments of Ariana, in the class number Padichu, our personal protective equipments, Ulpadana, the Edekan and the Padichu Ekanam, Adam, Postin Chodika, and the PP, Adinavina, the well and expanded form of Padika, PP, personal protective equipments, another. Another gloves, gowns, mask, eye wear, it occurs, PP, Vernana. Okay, with train carrying a lot of chinaman in the turtle, train carrying a lot, it third third and ink man slyly. In the gill and doubt and doubt. In the ink already ink and the Malka and the Varayaria on the carrying a lot of the Indiana, the Mala family right all of the Indiana, will be pressed on the ya. Okay, a pinipa next to Namka, the third stain the law. A poor bank the Namkunopa. Okay. For chair to the tolo. Okay, I'm gonna class of wine to pee up. Okay, teacher. Okay, teacher. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, miss.